안녕하세요 불철자입니다 어, 오늘은 어, 쿼드 어, 출고 이전에 어, 제가 몇 가지 뭐 트릭이라든가 자세 어, 몇 가지 팁 음, 이런 걸 간단하게 좀 알려드리려고 합니다 일단 이런 아, 턱이 있는 경우는 두 가지 방법이 있어요 어, 가장 간단한 방법은 제가 저, 가, 가장 간단한 방법은 어, 타고 올라가는 거예요 이걸 이 부분을 타고 올라가는 거예요 지금 이 바퀴보다 높이가 더 높아도 상관없습니다 이거는 간단하게 네. 자 한번 당깁니다 여기서 붙인 붙이 상태 앞쪽으로 약간 살짝 민 상태에서 당기면 이렇게 타고 올라갑니다 아주 간단하죠 그 다음 두 번째 방법은 어, 앞으로 들어 올리는 어떻게 보면 약간 잡아 당기는 쪽이죠 어떻게 보면 어, 들어 올리면서 당기는 힘으로 앞바퀴가 들리는 그 원리를 이용하는 겁니다 자, 제가 한번 보여드리겠습니다 자, 적당히 토크를 주고 속도가 있는 상태에서 살짝 들어 올리면 은 앞바퀴만 걸려요 이게 토크를 너무 많이 주면 은 뒷바퀴에 걸릴 수가 있는데 이게 뒷바퀴에 걸리면 은 키스가 나니까 어, 잘 조절을 하셔야 합니다 힘 조절을 그 다음에는 어떻게 하냐 뒷바퀴 뒤쪽에 하부가 걸리지 않는 상태에서 예, 뒤만 살짝 들어주시면 이렇게 들어주시면 됩니다 내려오는 요령도 똑같습니다 이것도 내려올 때는 뭐두 명이 잡고 내려오거나 뭐 이러기도 하는데 그럴 필요 없습니다 내려오는 요령도 간단합니다 이것도 토크를 이용해서 하부가 닿지 않게 앞으로 좀 나가주는 거죠 네. 자 가면서 땡기면서 로트를 됐죠 스루틀과 왼쪽 브레이크 레버를 같이 조작할 수 있도록 어, 하고 있습니다 브레이킹 지금 현재는 브레이킹만 확 잡히죠 에, 브레이킹 전자브레이크가 지금 먹었습니다 브레, 전자브레이크 지금 경사가 상당히 심한데 전자브레이크만으로 지금 <웃음> 내려가지 않습니다 거의 조금씩 밖에 안 내려가요 이 정도로 전자브레이크가 강합니다 지금 현재 이게 3단이고요 지금 보시면은 살짝만 당겼어요 에, 전자브레이크만 걸리는 겁니다 풀면 내려갑니다. 오, 다시 전자 브레이크. 슝 하면서 이렇게 속도가 줄죠. 상향등 끄고, 하향등만으로, 하향등 끄고. 네. 여기 여철 있네. 여철 한번 풍. 네. 자연스럽게 넘어갑니다. 여철 풍. 또 전자 브레이크 내리막입니다. 전자 브레이크. 자세 낮추고. 그 다음에 이제 발 포지션 발 포지션 부분을 좀 제가 설명을 드릴게요 일단은 발판이 이렇게 이제 넓은 기체들 좁은 기체는 상관없어요 이렇게 넓은 기체들은 좌우 중심을 잡아야 돼요 왜냐하면 어, 타이어가 어, 라운드형이기 때문에 오뚜기처럼 중심을 잡아야 돼요 중심을 쉽게 잡으려면 가운데 두면 좋겠죠 앞발이든 뒷발이든 이렇게 예, 가운데 주면 제일 좋습니다 예, 이렇게 두는 이유는 어, 이제 약간 점핑이 되거나 어, 의도치 않게 어, 점핑이 되었을 때 아니면 제가 의도해서 점핑 했을 때 어, 착지했을 때 어, 안정적으로 착지하기 위해서 좌우가 균형이 흐트러지면서 넘어지지 않고 어, 안전하게 착지하기 위해서 제가 어, 이렇게 발 포지션을 예, 이렇게 둡니다 이 앞발의 위치 앞발의 위치는 무게중심 이 오는 대로 두면 됩니다. 그러니까 한 발로 들었을 때, 예를 들면 이 발을 뛰었잖아요. 발을 뛰었을 때이한 발로 어, 균형을 잡을 수 있는 예, 균형을 잡을 수 있는 발 포지션이 돼요. 이 결국은 어떤 얘기냐면 이 팔과의 핸들 간의 거리, 그러니까 속도에 따른 이 당겼을 때의 머리의 이 위치, 이 위치에 따라서 달라진다는 거죠. 자세가 뒤쪽으로 있으면 이발 포지션은 약간 좀 뒤쪽으로 가고 속도를 내기 위해서 앞쪽으로 숙이면 한 발로 버틸 수 있는 위치가 더 앞쪽으로 오겠죠 이런 식으로 네. 보기에 맞춰서 앞발의 위치는 정하시면 됩니다 
저는 평상시에는 이렇게 양발을 벌려서 이렇게 이런 식으로 타는데 어, 요거는 좀 어, 입문자 분들한테 좀 위험할 수 있어요 요거는 좀 어, 나중에 많이 익숙해지고 난 다음에 예, 취하는 자세예요 상당히 위험한 자세예요 어, 몸의 균형을 잡을 수 있을 정도로 어, 익숙한 사람만 가능합니다 그래서 저 같은 경우에는 한 중속 정도는 이렇게 하고 다닙니다 예. 이게 발이 상당히 편하기 때문에 아니면 좀 쉬는 모드 쉬는 모드일 때 이렇게 하고 다닙니다 이렇게 발 포지션을 하게 되면 어, 어, 급 브레이크 급 가속에 대해서 대응을 잘할 수가 없어요 어, 그렇기 때문에 미리 몸을 어, 조정을 해줘야 됩니다 몸무게를 자, 예를 들면 은 제가 지금 1단에서 이제 2단 3단을 올려 보겠습니다 앞으로 튕겨 나갈 때 튕겨 나갈 때 미리 자세를 앞으로 취하고 당깁니다 이렇게 튕겨 나갑니다 다시 몸을 앞으로 하고 땡기고 몸을 뒤로 하고 끝까지 이렇게 예, 균형을 잡아주면 이발 포지션도 전혀 문제가 되지 않습니다 아, 근데 고속에서는 위험하니까 고속은 하지 마시고요 어, 이것도 아주 익숙한 사람 한 최소 한 2년 이상 2년 이상 정도는 경력이 있어야 됩니다 그 다음에 이제 일반적인 발 포지션 일반적인 발 포지션은 대부분 아마 대각선으로 왼쪽이 왼쪽 발 앞발이나 오른쪽 앞발을 사용하실 겁니다 뒷발은 이렇게 잡으시는 분들도 있고요 이렇게 잡으시는 분들도 있고 예, 이렇게 하시는 분들도 있어요 좌우가 대칭되게끔 이렇게 이렇게 하시는 분들이 많을 거예요 저도 옛날에 그렇게 탔었습니다 예. 오랫동안 탔었는데 그게 이제 오래 타면서 이제 어 약간 문제점이 있다는 걸 알게 됐어요 어 어떤 문제가 있냐면 이게 이제 속도가 한 속도가 한 5, 60 넘어가다 보면 어 요철 구간도 만나게 되고 이러다 보면 자기도 모르게 어 지면에서 바퀴가 뜨는 경우가 있어요 그런 경우에 잘못하면 착지가 자세가 착지 균형이 안 맞을 수가 있어요 좌우측으로 그러면서 삐끗하면서 넘어지는 경우가 있어요 저도 그걸 경험해 봤고 그래서 아 이건 좀 어, 균형에 문제가 있다 그래서 애당초 처음에 발의 포지션을 놓을 때부터 가운데 균형이 흐트러지지 않게 가운데 뒷발도 가운데 오도록 연습을 했어요 그 이후로는 어, 뭐 어떤 요철이나 점핑을 하더라도 균형이 흐트러지지 않았어요 이게 상당히 중요하더라고요 제 입장에서는 음. 제가 말씀드리는 거는 어떻게 보면 좀 입문자들한테 말씀드리는 거 아니에요 최소 중급 이상 유저분들한테 말씀드리는 거예요 스타트를 한번 해 보겠습니다 스타트 음, 자 뒤쪽에 발을 지지하고 몸을 앞쪽으로 두면서 스루트를 당기는 겁니다 자 하나 둘셋 다시 균형을 잡고 브레이킹 다시 이렇게 당기면 이렇게 휠스핀 납니다 타이어 보시면 타이어가 좀 달았죠 앞부분도 보시면 타이어가 쓸렸죠 휠스핀 때문에 그런 겁니다 이거는 이제 13인치고 어, 접지 면적이 좀 넓다 보니까 어, 14, 어, 휠스핀을 내기가 쉽지가 않아요 네. 웬만한 출력 아니면 은 13인치 바퀴는 휠스핀 나기 만들기 쉽지가 않습니다 아, 그 다음에 이제 브레이킹을 한번 보여 드릴게요 브레이킹은 좀 속도 좀 줄여 볼게요 브레이킹은 지금 코드 같은 경우에는 네, 듀얼로 되어 있습니다 브레이크가 캘리퍼하고 로터가 좌측이 하나 우측이 하나 이렇게 되어 있습니다 뒤쪽을 한번 보실까요 뒤쪽도 마찬가지로 좌측과 우측으로 두 개가 있습니다 이렇게 좌우로 자, 브레이킹은 저기 앞에 그 정지선에서 한번 브레이킹 해보겠습니다 차량 없고요 당기고 지금 타이어가 쭉 밀렸죠 
네, 타이어가 쭉 밀렸습니다. 타이어가 엄청 달았네요. 앞쪽도 어우 내 타이어. 지금 보시면 그 브레이크를 잡았는데 보통 그 브레이크를 뒷바퀴를 잡게 되면은 피시텔 현상으로 한쪽으로 휙 돌아가 버려요. 이 후미가. 그러면서 넘어지신 분들이 많아요. 라이트 켜고 상향등 켜고 예. 네. 방향등 끄고 방향등 끄고 네. 여기 거방턱은 이동용 간단하게 편하게 점프하면 됩니다 그래서 이제 브레이크를 가능하면 앞쪽과 뒤쪽을 동시에 잡아야 돼요 이거를 또 어, 피시텔 현상이라든가 아니면 앞바퀴가 슬림 나는 걸 방지하기 위해서 가능하면 끊어서 여러 번 끊어서 예, 정지를 해주는 것도 좋습니다 저는 아주 급하게 급 브레이킹 할 때는 한두 번에서 세번 정도를 잡아줍니다 예를 들면 은 정지를 쓴다고 했을 경우에 이런, 이런 식으로 이제 급 브레이킹 같은 경우에 한두번 정도, 한세번 정도 끊어서 자, 속도 내고 자, 이번엔 두 번에 멈췄습니다. 이제 이게 브레이킹의 가장 기본적인 요령입니다. 어, 타이어가 락이 돼서 슬립이 안 되게끔 음, 음, 브레이크를 끊어서 뭐한 번이든 두 번이든 세 번이든 끊어서 잡아주는 원리입니다 약간 ABS 개념하고 비슷하죠 예, 자동차에 예, 그런 개념을 머리에 염두에 두고 예, 브레이킹을 하시면 훨씬 도움이 됩니다 버스감은 누르면 이 정도입니다. 이 정도. 적당해야 됩니다. 기체의 속도, 어, 성능, 터프감, 전반적으로 밸런스가 맞아야 됩니다. 자, 여기 오른쪽이 빨래판 도로예요. 빨래판 도로를 한번 올라가 보겠습니다. 오케이. 어이구. 자, 장난은 이제 슬림 나면서 치고 올라갑니다. 이때의 서스감을 한번, 한번 보시죠. 잘 표현될지 모르겠는데. 여기 짧은 오프로드 코스가 있습니다. 예. 서스감을 확인해 보기 위해서 제가 이 구간을 아무튼 천천히 달려보겠습니다. 음, 서스펜션이 어떻게 반응한지. 아, 길안 좋은 쪽으로 한번 가보겠습니다. 그러면 천천히 가보겠습니다. 소스 검증에. 어우, 내 타이어. 진흙. 으아. 차가 오네요. 